আমার কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد شمانة درشك سرطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر ابن رشباي بهلواتشن সকলের মঙ্গলময় শুভময় ইমানদীপ্ত জীবন আল্লাহ তালার কাছে বিশেষভাবে কাম্য আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মোমিনের জীবন প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ এবং মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি দোয়া করছি আল্লাহ তালা যেন ওই প্রোগ্রামকে তার অপার অনুগ্রহে কবুল এবং মঞ্জুর করেন আপনারা সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করেন কল করে থাকেন আপনাদের কল এবং প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে জীবন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে এই প্রোগ্রাম আলহামদুলিল্লাহ সার্থক এবং উপকারী হয়ে ওঠে আজকে আশা করি আর ব্যতিক্রম হবে না কিন্তু আপনাদের কলের দিকে যাওয়ার আগে বিষয়ভিত্তিক কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করে থাকি ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আলিহি তবাক্কাল তু ইলাইহি উনিব আমাদের নবী শেষ নবী তাজদার মদিনা হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাহ আলিহি ওসাল্লামের জীবনকে রোল মডেল উত্তম নমুনা সাব্যস্ত করা হয়েছে সেদিক বিচারে আমরা জীবনের এক একটা অঙ্গন নিয়ে এক একটা দিক নিয়ে আলাদাভাবে যদি আমরা একটু গবেষণা করি পড়াশোনা করি বুঝার চেষ্টা করি তাহলে আমরা ছোটো থেকে ছোটো বিভিন্ন দিক সম্পর্কে দিক নির্দেশনা পেতে পারি অবশ্যই পাব আজকে একটা দিক নিয়ে আপনাদের সামনে আমি আলোচনা করতে চাইব বর্তমান সময়ে এই দিক নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি যে খুব মানে বৈরী পরিবেশে খুব বেরূপ পরিবেশে মানুষ ঘাবড়ে যায় মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে মানুষ তার সাহস হারিয়ে ফেলে তো এই খারাপ অবস্থার মধ্যে আমরা যেন সাহস না হারিয়ে ফেলি আমরা যেন পুরোপুরি সাহস আমাদের অন্তরে রাখি মধ্যে আমরা যেন বাকি রাখি এই একটা শিক্ষা আল্লাহ নবীর জীবন থেকে পাওয়া যায় আল্লাহ নবীর সিরত তৈয়বাহ থেকে পবিত্র সিরত থেকে মানে খুব বৈরী পরিবেশে বেরূপ পরিবেশে একটা শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশ বৈরিতায় পরিপূর্ণ পরিবেশ সবাই বিপক্ষে সবাই বিরুদ্ধে অবস্থা পরিস্থিতি সব অনুকূলে নয় তো প্রতিকূল অবস্থা তো আমি বলতে পারি যে প্রতিকূল অবস্থায় সাহস না হারিয়ে অগ্রসর হওয়ার শিক্ষা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের পবিত্র সিরাত এবং তার উত্তম জীবন থেকে আমরা পাই আজকে সারা বিশ্বের মধ্যে মুসলমানেরা নির্যাতিত নিপীড়িত নিষ্পেষিত অনেক কঠিন অবস্থার মুখোমুখি সারা বিশ্বের মধ্যে আঠান্নটি প্রায় মুসলিম দেশ তৈল খনিগুলো মুসলমানদের করায়ত্ত এগুলোর উপর মুসলমানদের প্রায় এই যারা দাঁড়ি বা মনোপলি এবং এবং একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত বাস আপনায় বাস ফোর্স মুসলমানদের হাতে কিন্তু এই সব জিনিস থাকা সত্ত্বেও আমরা দুঃখে দুঃখে মরছি নির্যাতিত হচ্ছি নিষ্পেষিত হচ্ছি না রাজনৈতিক স্বাধীনতা না অর্থনৈতিক স্বাধীনতা খুব নৈরাশ্যজনক অবস্থায় সাহস না হারানোর শিক্ষা সিরাতুন নবী থেকে আমরা পাই আল্লাহ নবীর জীবন থেকে আমরা পাই এর কিছু উদাহরণ আমাদের সামনে নিয়ে আসা প্রয়োজন কারণ বর্তমান সময়ে অনেক মানুষ নিরাশ হয়ে পড়েন নৈরাশ্যজনক অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েন মনটা একেবারে ব্যথায় ক্ষোভে ভরে ওঠে আর অন্ধকার চতুর্দিকে যেন দেখতে পান সাহস হারিয়ে ফেলেন যে কোন দিন এই চেষ্টা আমাদের সফল হবে কখন আমরা এই বিফলতা এই বিপর্যয় দেখে বেরিয়ে আসব কখন আমরা 
সফলতা আমাদের পদযুগল চুম্বন করবে চতুর্দিকে হাহাকার কোথাও সফলতা আমরা পাচ্ছি না কোথাও ইসলাম এবং মুসলমানদের উত্থান নিশ্চিত হতে দেখছি না ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে দেখছি না মুসলমানদের মাথা উঁচু অবস্থায় আমরা দেখছি না সর্বত্র দেখা যায় যে ইসলাম এবং মুসলমান বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে তো এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ নবীর সিরত থেকে সাহস না হারানোর হিম্মত না হারিয়ে বসার যে সবক এবং শিক্ষা পাওয়া যায় সেটা আজকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরার প্রয়োজন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম কত কষ্টের সম্মুখীন ছিলেন সাহাবাই কারাম কত মারাত্মক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন ছিলেন যে তিন তিনবার হিজরত করতে হয়েছিল হাবসার দিকে অবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করা হয়েছিল মদিনায় মনোয়ার দিকে চুপি সারে হিজরত করেছিলেন আল্লাহ নবীকে কেউ জীবিত ধরে এনে দিতে পারবে অথবা নারুজুবুল্লাহ নারুজুবুল্লাহ তাকে কাতল করে ফেলবে শহীদ করে ফেলবে তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে কত গ্রুপ আল্লাহর নবীর পিছনে লেগেছিল আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম শুরুতে তিন দিন গারে সোরের মধ্যে আত্মগোপন করেছিলেন এরপরে রাতের বেলায় বেশিরভাগ সফর করেছেন এবং ভিন্ন পথ অবলম্বন করে কোনো মতে মদিনায় মনোবরায় হিজরত করে যাওয়ার পথ বেছে নিয়েছিলেন তো সবাই দুশ্মন সবাই জান নেওয়ার জন্য জানের দুশ্মন প্রাণের দুশ্মন এই অবস্থায় সোরাকা বিন মালিকের সঙ্গে যখন দেখা হয়ে যায় সোরাকা জান নেওয়ার জন্য এসেছে কিন্তু সেই কথা যে তার ঘোড়া ধসে গিয়েছিল ঘোড়ার পা ধসে গিয়েছিল কিন্তু সোরাকাকে দেখার পর যে এখন তো তারা ইসলামকে নিঃশেষ করে দেবে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে শহীদ করে দেবে এবং আমার লাশ নিয়ে যাওয়া হলে তো এত বড় পুরস্কার পাবে একজন তো জান নেওয়ার জন্য আসছে তো ওই সময় হজরত নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলছেন যে আমি তো তোমার হাতে কিসরা তখনকার সুপার পাওয়ার সুপার পাওয়ার পরাশক্তির এই কাঙ্গন বা এই ছড়ি যেটা ওইটা আমি তোমার হাতে দেখছি তো এটা ছিল বিশেষ সুপার পাওয়ার বা সুপার পাওয়ারের আলামত এটা তো অর্থাৎ কি আল্লাহ নবী বলছেন কি সোরাকাকে তুমি আসছো আমার জান নিতে তুমি আসছো প্রাণ নাশ করতে তুমি আসছো আমাকে মেরে ফেলতে আমি দেখছি তোমাকেও একদিন ইসলাম তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে তুমি মুসলমান হবে আর শুধু যে মুসলমান হবে তাই না এখন যে একটা প্রতিকূল অবস্থা বিপজ্জনক অবস্থা সবাই বৈরিতাপূর্ণ পরিবেশ এবং মনে হচ্ছে যেন আমরা যান কোনো মতে লুকিয়ে ছুপিয়ে আমরা মদিনে মনে ওরা হিজরত করে যাচ্ছি আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন না সময়ের সবচেয়ে বড় পরাশক্তি আমাদের সামনে পরাজিত হবে এবং সেই বিজয়ের মালা আমরা ছিনিয়ে আনব তুমি মুসলমান হবে তুমি করতলগত হবে তুমি ইসলামের সামনে মাথা নত করবে এবং ইসলাম এত উপরে চলে যাবে যে পরাশক্তিও শেষ হয়ে যাবে পরাশক্তি ঢের হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে এবং পরাশক্তির স্বর্ণের অলঙ্কার সেটা তোমার হাতে আমি দেখতে পাচ্ছি হজরত উমর রদুল্লা আনহুর সময় এটা হয়েছিল আর সোরাকার হাতে হজরত উমর রদুল্লা আনহুর সেটা পরিও দিয়েছিলেন যাতে আল্লাহ নবী এবং ভবিষ্যৎ মানী সত্য প্রমাণিত হয় সেই সত্য ভবিষ্যৎ মানী সত্য প্রমাণিত হয়েছে দেখেন যে পরিবেশ কত বিপরীত পরিস্থিতি কত প্রতিকূল কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম সাহস হারেননি মুসলমানদেরকে এই সময় আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা ছিল তবাক্কুল আল্লাহ ছিল আল্লাহর উপর তবাক্কুল ছিল অবিচল আস্থা ছিল আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা ছিল সাহস ছিল আর শেষ পর্যন্ত বিজয় যে আমাদের হাতেই আসবে এটা নিশ্চিত ছিল মন কত মজবুত সাহস কত বেশি এবং এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সাহস না হারিয়ে হিম্মত না হারিয়ে পরাজিত না হয়ে মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত না হয়ে সাহসকে পুঁজি রেখ বানিয়েছিলেন এবং এমত অবস্থাও কোনো বিষণ্ন হননি প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সুবহান আল্লাহ গজবায় খন্দক খন্দকের যুদ্ধ পরীক্ষা খনন করা হয়েছিল মদিনে মনে ওরার চতুর্দিকে ক্ষুধার্থ সাহাবায় কারাম খাবার নেই সাহাবায় কারাম খান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন যে আর রসুল্লাহ দেখেন আমাদের পেটের মধ্যে পাথর বাঁধা ক্ষুধার্থ খাবার নেই এই হলো মুসলমানদের বিপর্যয়কর অবস্থা কঠিন অবস্থা পরীক্ষার অবস্থা নিরাশ হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি আর আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম তখন দেখাচ্ছিলেন যে তোমাদের পেটে এক পাথর আমার পেটে দু দুটি পাথর রয়েছে কত প্রতিকূল অবস্থা কত আশাহত হওয়ার অবস্থা 
এমতাবস্থায় একটা মানে পাথর খাল পরীক্ষা খনন করার সময় খাল খনন করার সময় খন্দক খননের সময় ওই পাথর চলে এসেছিল এটা কেউ ভাঙতে পারছিলেন না আল্লাহ নবী সাল্লু আলাই সাল্লাম নিজের উপর আঘাত করছিলেন কোড়াল দিয়ে কোদাল দিয়ে তো এটা থেকে স্ফুলিঙ্গ উঠেছিল আগুন উঠেছিল আল্লাহ নবী সাল্লু আলাই সাল্লাম দেখলেন বললেন যে আমি এই স্ফুলিঙ্গের মধ্যে পাথর থেকে পাথরের উপর জুড়ে আঘাত করলে যে স্ফুলিঙ্গ উঠে এর মধ্যে আমি পরাশক্তি কৃষ্ণার মহলগুলো দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ মুসলমানদের হাতে এই সমস্ত মহল চলে আসবে আমি এর মধ্যে এই মহলগুলো দেখতে পাচ্ছি সুপার পাওয়ার আমাদের সামনে পরাজিত হচ্ছে সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি তো কোথায় খাবার নেই কোথায় এত দুর্বিসহ অবস্থা পরাজিত অবস্থা খাবার নেই ফেটে পাথর বাধা আর কত নৈরাশ্যজনক অবস্থা নৈরাশ্যকর পরিস্থিতি নিরাশ হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি ঠিক ওই সময় সাহসের আলো আল্লাহ নবীর কোথা থেকে জলমল করে উঠেছে এটা আল্লাহ নবীর মজিজা বাস্তবে এটা হয়েছে আরেকটা পাথরের উপর আঘাত আসছে আল্লাহ নবী বলছেন বাহরাইনের মাহলগুলো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি ফারসের মাহলগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি পারস্য সাম্রাজ্যের সব মহলগুলোর আমাদের সামনে পরাজিত হবে সেগুলো মুসলমানদের হাতে আসবে সেই পরাশক্তগুলো ধ্বংস হতে বাধ্য হবে এই এইগুলো আমার মুসলমানদের হাতে চলে আসবে এরা পরাজিত হবে মুসলমানদের সামনে পার্সিয়ান এম্পায়ার আর রোমান এম্পায়ার রোমান এম্পায়ার ধ্বংস হয়ে যাবে সেগুলো তিনি আমি দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে তো চিন্তা করেন যে কত প্রতিকূল অবস্থা পরিবেশ সুহায়ন আল্লাহ কিন্তু এ মতাবস্থায় সাহস জোগাচ্ছেন প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম সাহস না হারার কথা খালিদ বিন আলিদ রজুল্লাহ তাল আনহু মোতাজুদ্দের সময় যখন ফেরত আসেন মুসলমানদেরকে তিন তিনজন আগের সাহাবাই কারাম শহীদ হয়েছেন জাফর বিন তৈয়ার ওনারা শহীদ হয়েছেন আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা এরপরে খালেদ বিন ওয়ালিদ রজুল্লাহ তাল আনহু মানে বিজয় লাভ হয়নি কোনো মতে জান বাঁচিয়ে ওনারা চলে এসেছেন তো ওই সময় মদিরা মন ওরা হারিয়ে আসার কারণে বলছেন তোমরা তো পলায়ন করে চলে এসেছো কিন্তু ওই সময়ই হজরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রজুল্লাহ তাল আনহুকে সাইফ উল্লাহ লাকব দেওয়া হয়েছে আল্লাহর তরবারি ঘোষণা করা হচ্ছে তো যখন পরিবেশ খুব অনু প্রতিকূল এবং অবস্থা বেগতিক সাহস না হারানোর শিক্ষা আল্লাহর নবীর সিরত থেকে আমরা পাই ওই সময় হজরত খালেদ বিন ওয়ালিদকে সাইফ উল্লাহ বা আল্লাহর তরবারি ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে এবং এই পরিবেশের মধ্যে দেখা যায় যে আল্লাহর নবী আশার বাণী শোনাচ্ছেন আশার আলো দেখাচ্ছেন বর্তমান পরিস্থিতি যতই বেরূপ হোক না কেন পরিবেশ যতই খারাপ হোক না কেন বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি যতই আমাদের প্রতিকূল হোক না কেন হিম্মত হারিয়ে বসা ঠিক নয় সাহস হারিয়ে বসা ঠিক নয় এমত অবস্থায় আশার আলো দেখাতে হবে আশার বাণী শোনাতে হবে এবং নতুন সাহসে উদ্দীপিত হয়ে উৎসাহিত হয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে যাওয়ার নতুন প্রেরণা লাভ করতে হবে কোনো অবস্থাতে মুসলমান আল্লাহর উপর ভরসা ছেড়ে দেবে এবং সাহস হারিয়ে বসবে এমনটা হতে পারে না আল্লাহ নবীর সিরত থেকে এই শিক্ষাই আমরা পাই আল্লাহ পাক যেন এই শিক্ষাটা আল্লাহ নবীর সিরত থেকে গ্রহণ করার জন্য তৌফিক দান করেন যে জাকমুল্লাহ খেরান কলার অপেক্ষায় আছেন কলারদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে আসসালামু আলাইকুম শুক্রবার বই পুস্তকে বা মৌলানা সাহেবরা বলেন যে সুরা কাহাপটা পড়লে খুব ভালো উত্তম কেউ কেউ বলে জুমার নামাজের আগে পড়তে কেউ কেউ বলে যে কোনো সময় কিন্তু আমি এখন কনফিউজ হয়ে গেছি আসলে কখন পড়লে উত্তম হবে ভালো ফজিলত হবে আপনি পুরো পরিবারে পেয়ে যাবেন এর মধ্যে সময় নির্ধারণ করা হয়নি পুরো জুমার দিনকে অপশনাল রাখা হয়েছে এক অংশ যদি শুরুতে পড়েন এক অংশ মাঝখানে পড়েন এক অংশ যদি শেষে পড়েন আর এইভাবেও যদি শেষ করে নেন তবুও ঠিক আছে আমি যদি বসে বসে ফরজ নামাজের পর রাব্বি রাব্বি দিয়ে আল্লাহর কাছে যত মোনাজাত আছে রাব্বানা তিনা রাব্বানা জালাম না রাব্বানা ফিরলানা এগুলো সব যদি আমি যা চাওয়ার আছে যদি আমি হাত না তুলে যদি পড়ি সেটা কি ঠিক হবে মানে 
বলবে আপনি প্রোগ্রাম দেখতে থাকুন ইনশাআল্লাহ এখনই আমি উত্তর দিচ্ছি তো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন ফরজ নামাজের পরে বিশেষ ভাবে দোয়া কবুল হয় এটা দোয়া কবুল দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ মুহূর্ত হলো ফরজ নামাজের পরে দোয়া করা তো অনেকগুলো হাদিস হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় যে ফরজ নামাজের পরে দোয়া কবুল হয় এটা কবুলিয়তের বিশেষ মুহূর্ত আবার কিছু হাদিস এই এই অনেকগুলো হাদিসের মধ্যে আছে বর্ণনার মধ্যে রয়েছে যে হাত উঠিয়েছেন বা হাত উঠাননি এই মর্মে কিছু পাওয়া যায় না শুধু দোয়ার কথা পাওয়া যায় অবশ্য দোয়ার আদব সমূহের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ আদব হলো যখন সুযোগ হয় হাত উঠিয়ে দোয়া করা টাইম টু টাইমস কিছু বিশেষ দোয়া আছে যেগুলোতে হাত উঠানোর সময় সুযোগ হয় না সেগুলো ভিন্ন কিন্তু জেনারেল দোয়ার সুযোগ যখন হয় আর হাত উঠানোর মকা সুযোগ থাকে তখন হাত উঠিয়ে দোয়া করলে আল্লাহ তালা খালি ফেরত দেন না এই মর্মে হাদিস বিদ্যমান রয়েছে আবার কিছু হাদিসের মধ্যে ফরজ নামাজের পরে দোয়া করার কথা যখন এসেছে তখন হাত ওঠানোর বর্ণনাও পাওয়া যায় শাস্ত্রীয় দিক বিচারে এই সমস্ত বর্ণনার মধ্যে সামান্য দুর্বলতাও থাকতে পারে কিন্তু অনেকগুলো হাদিস একটা আরেকটার সহায়ক হওয়ার কারণে এবং মূল দোয়াটা কবুল এবং কবুলিয়তের মুহূর্ত হওয়াটা প্রমাণিত হওয়ার কারণে আর এমনিতেই যখন জেনারেল দোয়া প্রমাণিত হয়ে গেল তখন হাত উঠিয়ে বা না উঠিয়ে দোনো অবস্থায় দোয়া করার সুযোগ যেহেতু বিদ্যমান রয়েছে দোয়ার মধ্যে কোনো একটা পন্থাকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি আর হাত উঠিয়ে জেনারেলি দোয়া করাটা ভালো একটা কাজ দোয়ার আদাব সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি আদব সে হিসাবে হাত উঠিয়ে দোয়া করা ঠিক আছে কোনো অসুবিধার কারণ নেই এটা একটা মুস্তাহাব আমল আর ফর্জ ওয়াজিব নয় জরুরি মনে করা ঠিক নয় যারা মাজুর আছেন মাজুরদের জন্য বিষয়টি অ্যাকসেপশনাল এটা হলো অপশনাল আপনি হাত যদি না উঠাতে পারেন তো আপনি এক হাত উঠালেন এক হাত ছেড়ে দিলেন অথবা হাত কোথাও রেখে দিলেন অথবা হাত ছেড়ে দিলেন একেবারে বা যতক্ষণ পারলেন হাত উঠালেন এরপরে হাত ছেড়ে দিলেন তো এই শরীরকে কষ্ট অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়া ঠিক নয় তো এইভাবে করবেন কোনো আপত্তি নেই তবে ফরজ নামাজের পরে যে সমস্ত ফরজ নামাজের পরে সন্ন্যাতে মোয়াক্কাদাহ রয়েছে সন্ন্যাতে মোয়াক্কাদাহ আর ফরজের মাঝখানে লম্বা গ্যাপ যাতে না হয় সংক্ষিপ্ত দোয়া করবেন আর এরপরে সুন্নতি মোয়াক্কাদার পরে লম্বা দোয়া করে নেবেন আর কারণ অন্য হাদিসগুলোর মধ্যে ফরজ আর সুন্নতের মাঝখানে লম্বা গ্যাপ না হওয়ার কোথাও ইঙ্গিতে পাওয়া যায় এই জন্য যে সমস্ত ফরজ নামাজের পরে সুন্নতে মোয়াক্কাদা নাই সেই সমস্ত ফরজ নামাজের পরেই লম্বা দোয়া করা ঠিক আছে অনেক লম্বা দোয়া করতে পারেন কোনো আপত্তি নেই আর যে সমস্ত ফরজ নামাজের পরপর সুন্নতে মোয়াক্কাদা রয়েছে যেমন এশার ফরজের পরে মাগরিবের ফরজের পরে জোহারের ফরজের পরে এগুলোতে আপনারা সংক্ষিপ্ত মনা জাত করে সন্ন্যাতে মোয়াক্কাদা পড়ে নেওয়া উচিত আর বিস্তারিত দোয়া এরপরে আপনি করতে পারেন এটাই ভালো হবে এরপরে লাইনিকে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আচ্ছা আমার দুইটা দুইটা ফোন মানে যেটা আমি জয় হন রাম আমার বিল্ডিং এর বিচারি জি সাইন বেমারি তার হার্ড ওর প্রবলেম আছে তার ভিতরে হলাম তো খানি ওই যায় তার শাশু শাশু খালিটার নাই যায় আচ্ছা এটা তার সাথে আছে তেন ডাক্তার তার নিতা হল তার হসপিটালে এটা তার সাথে কাজ করে তার হল তো করে তার বেমারি আর কি বেমারি অবস্থায় তার বই হই আছে রনো আর করুন তো সিয়ারও তাকে নো আজ হরিয়া তাই নো মুঙ্গা নিয়ে তার ঔষধ তার খাওয়া হয় জানে ওইটাই মন হয় তার গুম গুম করে তেন হরি যেন গিয়া আসতো তাকে দুই তিন দিন হরিয়া আসুন একদিন আত দুঃখ হয়েছে অনেক দিন আছে <laughs> 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 বাংলাদেশের <laughs> আমি হইলাম তো সিয়ারা বইয়া বাজে লোক তো এবং 
این خودم تازه شن جن است این خبر نمادار خبر دیگه ای زیبا نیست نه مخلص من تا آن فرتا یه رات خوزا هر تایی بو ای زو دینر خوزا وی تا این فرتا هر تا دیگه ای از سعی دارم روز دو خم دکی تا خونی اختر تا این بیماری ار که مزرعه وی شده تا این مزرعه ار که آر فرتا نمان خوی خوزا تا این دلایت خبر دیازو دیگه ای زه تی دلایت نه تا که سعی شلوار می خوی مخوار چشته کنم ان شالله از اکنون لاشوله अपने फोन रखे दें ना मैं उत्तर दिच्छी इन्शाल्ला जब तक कौन पढ़ जो तो होश आचे नमाज माफ नहीं अपने इशारे पढ़ बैं अखंड जो दिक्कत चारे बोशे पढ़ ले पढ़े जान ताहले उन्हीं एक टा बालिश दिए शुरू पढ़ बैं शुआ बुस्ते पढ़ बैं तो जब तक टुकु पारें जब तक कौन पारें तो तो टुक فقه های کرام مسئله دو تو کلیک چند شاتار کاتو ابوستا جیت که تا حالا دوار که اوپرت بار بنا شاتار کات چه آسوره نماز چله جات چه شماه اتی باهی تو های جات چه اوی شاتار ار ابوستا یو جو تو تو کو پاره شه نماز ار یک تو اکتین کره نی ار دارو تار نماز داده های جا بی تو معذوری جار جو تو بیشی تار جنون نماز پدر طریقا تو تو شهاد تو معذوری بیشی خوار کارنی اخونی منی ها هوش جو کن چله جا بی किचु किचु नमाज़ेर में तो जो दी देखा जाए जो होटा घूमिए पड़े चाहें होश ना ही अथवा घूमिए पड़े चाहें होश अथवा ज्ञान शुन्नो है पड़े चाहें आर ऐसे मुस्तैन नमाज़ बात दिए दवा हो चाहें तो होश चले के लिए वही नमाज़ आर फोड़ी ना ही आर होश जो तो कौन पड़जुन तो आ चें वही नमाज़ � قضاو جدی پارن نه تاهلی که بول فدیا دی بین که تو پرثم آپشن فاست آپشن فدیا نوای فدیا با کفاره جدی که امروز بولی ایتا نوای پرثم هلو پورا جیبا به پارن شیبا به پور بین اونیه به پارن چهاره بوشه پارن نه پوره جا بین تو سوفای بوشن جهانه پوله من کردن جهانه پوره گله اونی آهاتو هم بین نه زخمی هم بین نه یا من سوفای بوشه پوره جهانه چطور دی که پوله او एटलिस आहोत हो बे ना इंजरी हो बे ना ये बाबे पढ़ें जो तुरु को पालन पढ़ें इट एर दरा उन्हन नमाज़ हुए जबे इन्शाल्ला आर जोकन पार बे ना चले जबे वो तो समय अति बाई तो हुए जबे एक बारे बेहुश हुए जबे आर कोनो शक्ति नहीं पढ़ार कोनो और तीतर नमाज़ कोनो इशारा भी पढ़ार शक्ति नहीं � तो खौन वो ही न मज़गुलोर हथियातन फिदिया दिए दवाओं चीत शत्रु को तमुल लोग में फिदिया दिए दवाओं चीत जब पोरे एर पोरे लेने के आचन सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम अलैकुम सलाम रहमतुम जी अपना प्रश्नो तबीर आवाज़ तबीर बोलिए मुखमाया एर वधेश्वरा शरीफ़ अनु आलाफ़ खरोक का तो मैं नरम हेलो सलामुलेकुम वालेकुम सलाम जी अपना प्रश्न खुद का प्लीज तारा तारी अम्म अमार प्रश्न हुई लोगों जब अमार एक बच्चे हुए से अमार भाई मारा गये से और किसी दिन चार मास हुए से अमार शाशुरी मारा गये से जी ऐकों ने मने तादेज जोन दुआ करा जोन और आमी जोखों नमाज पुरी तो नमाजे मुद्दे अम्म तादेज जोन की तुला उपस्थाय जे दुआ पढ़ते होए ऐटे की फोर्स नमाज़े पढ़े की ऐटे की बांग्ला बोला जावे की ना ठीक है चलो बांग्ला की दुआ टके आमा के कोरा जावे की ना ये ये टा ये टा मार्कोस ना ठीक है चलो इंशाल्लाह बोल चुके हैं इकोनी इकोनी बोल ची अनेक धन्नो बात सुंदर प्रश्न अपने करे चहें अमर दुआ क भाईयर जो नशों पर शुमें दुआ कर बैन और अपना शशुड़ी रिसेंटली इंतकाल हुए चे अल्लाह ताला अपना शशुड़ी के जो न जन्नतुल फिरदाउस एर मेहमान बनिए ने अल्लाह मामीन अपना भाई अपना शशुड़ी दोनों जो न कब्र के अल्लाह ताला जो न बहस तेर बागान बनिए दें अल्लाह मज़ाल कब्र कब्रहुमा रोद جهان نمیر کنه تو کرای جنون آبنا الله ما آمین شبای آمین بول بین انشالله تعالا اون در جنون بیشش بیم امروز دعا کردی یک دن امروز چلی جابو اما در جنون 
অন্যরা দোয়া করবে যদি আমরা আজকে সবার জন্য দোয়া করি আশা করা যায় পরবর্তীতে অন্যরা দোয়া করবে নামাজের পরে যে দোয়া এই দোয়াটা হাত উঠিয়েও করতে পারেন না উঠিয়েও করতে পারেন বলা হয়েছে এটা একটা কবলিয়তের সময় আর আল্লাহ নবী সাল্লা আলিয়াম হাত উঠিয়ে দোয়া করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় এই সমস্ত প্রমাণের মধ্যে শাস্ত্রীয় দিক বিচারে একটু দুর্বলতা থাকলেও মূল দোয়া যেহেতু প্রমাণিত এবং বেশ কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন হাদিস তারা যেহেতু হাত উঠিয়ে দোয়ারও প্রমাণ পাওয়া যায় আর কবুলিয়তের মুহূর্ত এটাও যেহেতু হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে সুতরাং ফরজ নামাজের পর দোয়া করাটা উচিত এবং এটা একটা অ্যাটলিস্ট মোবা হওয়াটা তো সুপ্রমাণিত মুস্তাহাব হওয়াটাই প্রমাণিত তো যাই হোক এটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই আর এটা হাত উঠিয়েও করতে পারেন না উঠিয়েও করতে পারেন দোনোভাবেই জায়েজ আছে কোনো অসুবিধার কারণ নেই দোয়া যেহেতু কবুল হয় সেই হিসাবে আমরা দোয়া করব দোয়া বাদ দেব না এই পরামর্শ আমি দিচ্ছি আর এটা নামাজের অংশ নয় জমায়তের অংশ নয় নামাজের অংশ নয় কিন্তু ফর্জের পরে দোয়া কবুল হয় যেহেতু নামাজের অংশ নয় বিধায় নিজের বাসায় দোয়া করতে কোনো আপত্তি নেই নিজের বাসায় দোয়া করবেন খাস করে কারো ইন্তেকালের পরে যদি তার মাগফেরতের জন্য দোয়া করেন আল্লাহ নবী সাল্লা আলাইসাম ফর্জ নামাজের পরে যে দোয়া করেছেন এর মধ্যে একটি দোয়া পাওয়া যায় আল্লাহ খাল্লি সল ওয়ালিদ আপনার ওয়ালিদ ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদকে আল্লাহ তুমি জাহান্নাম থেকে না জাত দান করো এটা ফর্জ নামাজের পর হাত উঠিয়ে নবীজি সাল্লা আলাইসাম দোয়া করেছেন মজমাই জবাইদের মধ্যে বর্ণনা পাওয়া যায় যাই হোক আল্লাহ তালা যেন আমল করার তৌফিক দান করেন শুধু এই দোয়াটাকে ফার্জ মনে করা ওয়াজিব মনে করা জরুরি মনে করা এই কথাটা ঠিক নয় নামাজের অংশ মনে করা জামায়াত সহকারে নামাজ পড়ার অনিবার্য দাবি বা আবশ্যকই অংশ মনে করা ঠিক নয় হঠাৎ যদি কেউ বিশেষ প্রয়োজনে বাদ দিয়ে দে তাহলে দোষারোপ করা যাবে না বা না করলে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার কোনো সুযোগ নেই যেহেতু ফর্জ নয় ওয়াজিব নয় কিন্তু দোয়া কবুলের বিশেষ মুহূর্ত আর ফর্জের পরে দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয় অনেকগুলো বর্ণনার মাধ্যমে দোয়ার প্রতি উৎসাহিত উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে বিদায় আমরা এই দোয়া বাদ দেব না তবে ফর্জ ওয়াজিবও মনে করব না ফর্জ ওয়াজিব না হওয়ার জন্য হঠাৎ মাঝে মধ্যে মাস আলা ক্লিয়ার করার জন্য যদি কেউ বাদ দে তাহলে সেটা সমীচীন হতে হবে ইনশাআল্লাহ এরপর লাইনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত কলার আপনার প্রশ্ন বলবেন আমার দুইটা প্রশ্ন আছে জি খোকা প্লিজ প্রথম প্রশ্ন আছে যে আমি আমি একটা হাদিস দেখলাম যে নবী করিম রাত ঘুমানোর আগে উনি হাতটা মিলে তিন তিন কুলটা পরে উনি কু দিতেন আপনি কেমনেই করেছেন রসুল্লাহ আপনি কি যদি একটু ডেমোনস্ট্রেশন দিতে পারবেন এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো যে সুদের ব্যাপারে আমাদের যে অ্যাকাউন্টে সুদ জমে আসে আমরা সেই সুদটা কেমনেই ডিসপোজ করতে পারবো যদি আমরা এটা ফি সাবিল্লাহ দিতে হবে কি কি চ্যারিটিতে অথবা কি কি প্রজেক্টে দেওয়া যাবে এবং কি কি প্রজেক্টে দেওয়া যাবে না আপনি যদি এইটার একটু মোসাইল একটু ওয়ালাইকুম আসসালাম মাসাল্লাহ অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ সুন্দর প্রশ্ন আপনি করেছেন হাদিসের মধ্যে এসেছে একসঙ্গে তিন কোলের কথা এসেছে এবং অন্য আরেক বর্ণনার মধ্যে কলিয়া ইহাল কাফেরুনের কোথাও এসেছে তো ভিন্ন বর্ণনা এসেছে বিদায় যদি চার কল কেউ পড়েনি তাহলে আরও ভালো তো কলিয়া ইহাল কাফেরুন রাত্রে ঘুমানোর আগে পড়ার কথা যেহেতু অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় এই মর্মেও হাদিস আলাদা রয়েছে পৃথক হাদিস রয়েছে এবং কলহু আল্লাহ কল আউজুব রব্বিল ফালাক কল আউজুব রব্বিন নাস এই তিন সুরাও পড়ার কথা বলা হয়েছে তো চার কুলও পড়তে পারেন তিন কুলও পড়তে পারেন নিয়ম হলো অজু অবস্থায় ঘুমানোটা একটা সুন্নাত তো বা অজু বা অজু অবস্থায় ঘুমালে আরও সুন্দর হয় ভালো হয় তো বসা অবস্থায় কেবলামুখী হয়ে বিছানায় গিয়ে যদি আউজুবিল্লাহ মিনের সেই তনের রজিম বিসমিল্লাহের রহমানের রহিম কল হু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সমদ লম ইলিদ ওলম ইউলদ ওলম ইকুল কুফুয়ান আহাদ বিসমিল্লাহের রহমানের রহিম কুল আউজুবি রব্বিল ফালক মিং শর্রি মা খলক ও মিং শর্রি গিন ইজা ওকব ও মিং শর্রিন নফা ফিল ওকদ ও মিং শর্রি হাসিদিন ইজা হাসদ বিসমিল্লাহের রহমানের রহিম কুল আউজুবি রব্বিন নাস মালিকিন নাস ইলাহিন নাস মিং শর্রিল ওসফাস আল খন্নাস আল্লাহি ওসফি সুফি সদুর নাস মিন আল জিন্নতি ওন্নাস এইভাবে তিনবার পড়ে শুরুতে আউজুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ এবং প্রত্যেক সুরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ে শেষ করলেন তিনটা একবার এরপরে এইভাবে হাতে ফু দিলেন প্রথমে চেহারায় মুচ মুছলেন এরপরে মাথায় মাসেহ করলেন এরপরে শরীরের যেখানে যেখানে হাত পৌঁছায় সেখানে মাসেহ করলেন 
একবার এরপরে আবার এইভাবে পড়বেন আরেকবার আবার এইভাবে পড়বেন তিনবার এটা হবে সবচেয়ে উত্তম এই আমলের মাধ্যমে ইনশা আল্লাহ তালা অনেক ফায়দা পাবেন স্বপ্নের মধ্যে ভয় পায় না এমন মানুষ খুব কম ছোট বাচ্চারা তো অনেক ভয় পায় তাদের উপর জিন বুথের দুষ্ট জিনের প্রভাব আসর হয় জাদু টুনার আসর হয় আল্লাহ তালা সবগুলো থেকে হেফাজতে রাখবেন ইনসান এবং মানুষের মধ্যে যে সমস্ত দুশ্মনী এবং হিংসা বিদ্বেষ আছে নজরে বদ আছে এগুলো থেকে আল্লাহ তালা বদ নজর আছে খারাপ নজর কুদৃষ্টি এটা থেকে আল্লাহ তালা হেফাজত করবেন আর অন্যান্য কোনো মখলুকের খারাপ আসর থেকে আল্লাহ তালা হেফাজত করবেন খুব সেফ অ্যান্ড সেকোর হয়ে যাবেন ইনশা আল্লাহ তালা আর খায়ের বরকত পাবেন পড়ার তো সব আছেই আর আপনি সুদের পয়সা যেটা সেটাকে বলা হয়েছে যে মানে হারাম পয়সা যদি কারো মালিকানায় চলে আসে এটা মালিক যদি সুনির্ধারিতভাবে যদি জানা থাকে তাহলে সেই মালিককে ফেরত দেওয়া জরুরি সুদের পয়সার একজন সুনির্ধারিত মালিক হয় না বিদায় এটা ওয়াজিবুত তাসাদ্দক হয়তো ওয়াজিবুর রদ অথবা ওয়াজিবুত তাসাদ্দক ওয়াজিবুর রদ বলা হয় সুনির্দিষ্ট একজন মালিক থাকলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া এটাকে বলা হয় ওয়াজিবুর রদ আর এরকম যদি না হয় তাহলে সদকা করা ওয়াজিব তো সদকা করাটা অন্য নর্মাল সদকার মতো নয় বরং এটা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া কারণ এখানে সওয়াব পাওয়া উদ্দেশ্য নয় হারাম থেকে নিজের জান বাঁচানো উদ্দেশ্য নিজের মাল রক্ষা করা উদ্দেশ্য তো নিজের জান মাল রক্ষার জন্য সওয়াবের নিয়ত ছাড়া গরিবদেরকে মালিক বানিয়ে দিয়ে দেবেন যারা জাকাত খেতে পারে এমন গরিবদেরকে মালিক বানিয়ে দিয়ে দেবেন তাদের জন্য এটা হালাল উল্লেখ করার নিয়ত নেই প্রয়োজন নেই সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করতে হবে অনেক ওলামায় কারাম বলেছেন যদি রাস্তাঘাটে যদি লাগান টয়লেটে লাগান কোনো জনসেবামূলক কাজে লাগিয়ে দেন এর দ্বারাও আপনি দায়মুক্ত হয়ে যাবেন তবে বেশি সতর্কতার দাবি হল যে যারা জাকাত খেতে পারে এমন কোনো গরিবকে মালিক বানিয়ে দেওয়া এমন কোনো গরিবকে তার যে কোনো কাজের জন্য মালিক বানিয়ে দেওয়া এমন গরিব যে খাতেই খরচ করুক ব্যয় করুক সে খাক সে এটা খেয়ে নিক অথবা কোনো ঘর তৈরি করুক অথবা তার বাথরুম তৈরি করুক অথবা কাপড় খে নিয়ে সেটা সেটা পড়ুক যা ইচ্ছা সে করতে পারবে তাকে গরিবকে মালিক বানিয়ে দিয়ে দিলে সে যে খাতেই খরচ করবে এটা হবে বেটার অথবা রাস্তা বা মানে এই জাতীয় বিভিন্ন কাজে টয়লেট রাস্তা ইত্যাদিতে বিভিন্ন সামাজিক কাজে যেখানে জনগণ ইউজ করতে পারে এই সমস্ত জায়গায় যদি কেউ হারাম মাল ইউজ করে ফেলে তবুও হাক্কিক ওলামায় কারাম বলেছেন যে জায়েজ হবে এটা এর দ্বারা আদায় হয়ে যাবে এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ জি হুকুম প্রবলেম <laughs> নামাজ যেহেতু নামাজ ফর্জ এবং ওয়াক্তার ভিতরে ফর্জ এবং যেন যেন ওই সমস্যা হয় তো বেসিন আছে মুখও দইতে পারবা আতো দইতে পারবা মাথাও মসলা করতে পারবা খালি পা ধোয়াটা রয়ে যায় তো শুধু পা ধোয়াটা রয়ে যায় এর জন্য বোতল ব্যবহার করতে পারেন আর সেই বোতলটা দিয়ে অনেকে বেসিনে পা উঠাতে পারেন অথবা কমোডের মধ্যে এমনভাবে ইউজ করবেন যাতে আশপাশ নষ্ট না হয় তো আর হালকাভাবে ধুয়ে নিলে এক একবার হয়ে যায় অনেক বেশি পানি ব্যবহার করতে হয় না তো এই দিকটা লক্ষ্য রাখবেন ইনশাআল্লাহ 
কিন্তু ওয়াক্তের ভেতরে যে কোনোভাবে অ্যাটলিস্ট ফার্জ নামাজটা আদায় করা খুবই জরুরি এর জন্য সুযোগ তৈরি করা সুযোগ সৃষ্টি করা নেহায়ত জরুরি ঘর থেকে অজু করে চলে গেলেন এই অজু অনেক সময় থেকে যায় না থাকলে বেসিনের মধ্যে তিনটা অঙ্গ ধুয়ে নিলে তিন ফার্জ আদায় হয়ে গেল আর পাঁচ চতুর্থ ফার্জ পা ধোয়া সেটার জন্য আপনি বোতল খালি বোতল রাখলেন সেটা ব্যবহার করতে পারেন আর সেটা দিয়ে আপনি পা ধুয়ে এক একবার ধোয়া ধোয়া হয়ে গেলেও মুসল্লার সাথে রাখবেন কোনো কর্নার বেছে নেবেন এই কর্নারে পড়ে নেবেন কোথাও অ্যাটলিস্ট ফর্জ নামাজের একটা সুযোগ তৈরি করা নেহায়াত জরুরি আল্লাহ তালা যেন তৌফিক দান করেন ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় আমরা ছোট্ট বিরতিতে যেতে হচ্ছে বিরতির পর নতুন কলগুলো নেব ইনশাআল্লাহ সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ जीवन प्रोग्रामे मुहम्मद अब्दुल मुंतिम अपन के अंतर अंतस्थल देखे धन्यवाद मुबारकबाद ज्ञापन कर कलर दिखे डायरेक्ट चले जाब कल्स दिखे जब अपारा एन कल करते इनशाला आगे कलगुलर उत्तर दिए देवा तो बेकिल के आसलम आलैकुम लंडन तक नाम वक्त शुरू हार पर शेष हार आगे पढ़ते हैं वक्त बेथरे नाम पढ़ा हलो फर्ज इन्ना আল্লাহ তালা কোরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন বক্তের ভেতরে নামাজ পড়া নির্ধারিত সময়ে নামাজ পড়া হলো ফার্জ তো প্রত্যেক এলাকার যে সময় সেটাকে ফলো করতে হবে ইভেন আপনি দেখেন ক্রয়ডেন এবং লন্ডনের মধ্যেও তিন মিনিটের একটা তোফা কিন্তু এখানে লন্ডনের টাইম সাধারণত দেওয়া হয় বা এখরা উর্দুতে আমরা এই ক্রয়ডনের টাইমটা দেওয়া হয় তো প্রত্যেক শহরের মধ্যে টাইমের ভিন্নতা রয়েছে স্থানীয় নির্ভরযোগ্য ক্যালেন্ডারকে ইউজ করবেন আপনারা তো লন্ডনের ভেতরে সাধারণত লন্ডনের টাইমই দেওয়া হয় আর আশা করি এটা ঠিক হবে তো লন্ডনের ভেতরের লোকজন লন্ডনে যারা ভেতরে থাকেন লন্ডন শহরে তারা বেশিরভাগ যে সমস্ত টিভি চ্যানেলের অফিস বা স্টুডিও লন্ডনে তারা এই লন্ডনের টিভির টাইম ইউজ করতে পারেন অথবা স্থানীয় টাইমের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন লোকেল কোনো ইসলামিক সেন্টারের যে ক্যালেন্ডার রয়েছে যদি বেশি সতর্কতা মনে করেন যে দুই তিন মিনিট পরে আমি পড়ব তাহলে সেটা বেশি উত্তম হবে আপনি আরও সন্দেহ মুক্ত থাকলেন তো যদি দেখেন দু তিন মিনিট আগে টিভিতে আজান হয়ে গেছে তাহলে আপনি দু তিন মিনিট পরে পড়ে নেবেন টিভির আজানটা তো সরাসরি লাইভ আজান হয় না এটা হলো একটা রেকর্ডেড আজান জাস্ট এর দ্বারা সময়টা অন্তত ঠিক মানে বোঝা যায় তো লন্ডনের জন্য তো এটা প্রযোজ্য মানে শুরু হয়ে গেছে ওয়াক বোঝা যাবে কিন্তু অন্যান্য শহরের জন্য একটু দূরে গেলেও দু তিন মিনিটের তফাৎ পাঁচ মিনিটের তফাৎ এটা আরম্ভ হয়ে যাবে সেটা যার যার এলাকার স্থানীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সঠিক টাইম প্রত্যেক তারিখেও ভিন্ন ভিন্ন টাইম হয় সেই সঠিক টাইম অনুযায়ী নামাজের ওয়াক শুরু হওয়ার পরই কেবল এই ওয়াক্তের নামাজ আদায় করবেন আপনার এলাকার টাইম অনুযায়ী আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছে পরবর্তী লাইনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত কলার আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি আপনার প্রশ্ন বলবেন আমার একটা প্রশ্ন আছে হুজুর আপনি যে আমরা আমরা যে যে কোন সময় আমরা যে নফল নামাজ পড়ি জি ছাস ইশা বা থাজুদ 
তো আমরা ছাস এর শাহ ছাসন নমাজ এর শাহ নমাজ ও আবিন নমাজ তো আমরা পড়ি আয়তুল কুরসি দিয়া পড়ি ভাজুত নমাজ পড়তাম পারমনি এই এই সূরা আয়তুল কুরসি দিয়া অবশ্য ফারবা কোনো অসুবিধা নাই আপনি যখন যেটা দিয়ে ফারবা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস পড়লে আরো ভালো মাঝে মধ্যে ডিফারেন্স আপনি মেক করলা কিন্তু যদি বেশি না জানা থাকে আর কোনো সময় যদি আয়াতুল কুরসি দিয়ে পড়তে চাই নো প্রবলেম ঠিক আছে এটা যে কোনো নফল নমাজ যে কোনো কারাত দিয়ে কোরআন শরীফের যে কোনো অংশ দিয়ে পড়িতে পারবা কোরআন শরীফের মধ্যে কোয়া হয়েছে ফকর ও মাতর মিনাল কোরআন পবিত্র কোরআন শরীফের যে কোনো জায়গা থেকে কারাত পড়লে কারাত পড়ার যে দাবি যে ওয়াজিব এটা আদায় হয়ে যাবো ইনশাল্লাহ এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম আপনার <laughs> 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 বিরতির পর বলার চেষ্টা করব এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম এরপরের লাইনে আমাদেরকে চলে যেতে হবে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি আপনার প্রশ্ন কই বানি প্লিজ হুজুর হোক প্লিজ আমি এটা যে জানতে চাইছিলাম ওই যে আমরা বাংলাদেশ জমিন বন্ধ দিন এরকম ঠিক না আপনি যে নিয়ম খুঁজছেন এই নিয়ম একজনের জমিন থাকি একটা আপনার ঋণ হিসাবে দিতে পারেন ঋণের সব পাইবা আর জমিন তো কি কোনো ধরনের ফায়দা উঠান এটা ঠিক নাই আর আপনি যে সুরত খুঁজছেন এর দ্বারা মানুষের ফায়দা উঠার উপকৃত ওর লাভবান ওর তো এখন যদি কেউ দেখে যে দিত না আর কাগজ আটকাই রাখছে বাস এতটুকু যে চাইলেহে জমিন নিতগি পারব বা জমিন বেশিয়া তার পয়সাটা উদ্ধার করতে পারব এতটুকু ঠিক আছে কিন্তু এই জায়গাটা কি এই জমিনটা কি কোনো ফায়দা উঠানে কোনো উপকৃত হওয়া লাভবান হওয়া এটা ঠিক না ঋণর বিনিময় ঋণর বিনিময় এটা যদি অতিরিক্ত এটা সুদ সুদর পর্যায়ে যাইব গিয়ে এটা এর লাগে এটা ঠিক হইতো নাই আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে আর এটা এই এই জাতীয় জিনিস ঠিক না ঋণর বিনিময়ে জমিন থেকে বা অন্য কোনো জিনিস থেকে ফায়দা উঠানো ঠিক নাই আপনার গাই আনিল্লা বা এটা থেকে দুধ খাওয়া যায় যেত না আপনার লাগে আপনার গাইটা যদি আটকাইয়া রাখেন বা একটা যে তুমি যদি দিতে পারো না তৈলে এই গাই বিক্রি করিয়া তোমার আমি আমার মূল্য রাখমো আর তোমার দেলাইমো খেয়ার ব্যাপারে যদি আশা বিশ্বাস ভরসা না থাকে তাহলে এমন একটা সুরত এখতিয়ার করার সুযোগ আছে কিন্তু যে জিনিসটা বন্ধ রাখা হইব এই জিনিসটা কি কোনোভাবে উপকৃত হওয়া ফায়দা উঠানি এটা ঠিক নাই তো আমরা দেশও গ্রাম্য একটা সুদ চলে সুদর উপরে সুদ চক্রহারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এত বড় জুলুম এটা আইয়ামে জাহিলিয়তের সময়ে জাহিলিয়তের যুগে যে সুদ এটার প্রচলন আমাদের দেশে পাওয়া যায় আর এই জমিন বন্ধক রেখে ঋণ নিলাম যতদিন পর্যন্ত ঋণ দিতে পারবো না ততদিন পর্যন্ত আমি এই জমিনের ফসল ফলাতে থাকব এই জমিন দ্বারা আমি উপকৃত হতে থাকব এটা আরেকটা সুদের আরেকটা প্রকার সুদের আরেকটা ঘৃণ্য একটা সুরত ওলা তাকুল রিবা আফা মুদা আফা তো এই ধরনের সুযোগের অপব্যবহার করা মানুষের উপর এইভাবে জুলুম করা এটা ঠিক নয় যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে সে পলায়ন করে চলে যাবে হারিয়ে যাবে দেবে না বা তার কাছ থেকে আর নিতে পারবো না সে সমস্যা ক্রিয়েট করবে কাগজপত্র পর্যন্ত আপনি রাখতে পারেন যে কাগজপত্রের মাধ্যমে আপনি জমি বিক্রি করতে পারেন বা এরপরে আপনি ওইটা বিক্রি করে আপনি তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবেন এই একটা সুযোগ আছে 
কিন্তু বা অন্যভাবে লেখাপড়া কিছু করাতে পারেন কিন্তু এই জমিন থেকে এই টাকা তো পাবই আর এর আগ পর্যন্ত আমি উপকৃত হতে থাকব এটা ঠিক হবে না তো আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছে আমরা এর পরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম পরিষ্কার পাথর আত রাখলে আর এরদার এরদার দিয়ে আরজন তৈমুম খরাইয়া দেওয়া লাগে তবু এরদার ওই যুবক গিয়া আর অজু করতে পারলে তো ঠিক আছে গরম পানি দিয়ে যদি অজু করতে পারেন তৈলে তো অজু খরা জরুরি হইব আর যদি অজু করতে পারেন না বা অজু করলে বেমার বাড়ি যাব আশঙ্কা আছে বা যাওয়া মানে উঠিয়ে যাওয়া ঠিক না তার লাগে ডাক্তারের নিষেধ দিস ক্ষতি ক্ষতির আশঙ্কা তৈলে নিজেও তৈমুম খরকা অথবা অন্য খরাইয়া দেখুয়া আর এরপরে তাই ইশারায় নামাজ পড়িতে পারবা কিন্তু যদি বইতে পারেন খাড়া হইতে ফারোয়েন তাহলে খাড়া হওয়া জরুরি খাড়া হইতে যদি ফারোয়েন না তাহলে বইয়া জরুরি বইতে যদি ফারোয়েন না তখন বেডর শোয়া অবস্থায় পড়িব এখন বয়াত তাইন পড়িয়া হয় একদিন দুঃখ হইয়া হারছোয়েন রক্ত বাহির হইয়া হারছে এর কারণে এমন রোগীর লাগি আশঙ্কাজনক অবস্থা তখন তাই সুফাত বইয়া যদি পড়িতে ফারোয়েন তাহলে ঠিক আছে তাও যদি না ফারোয়েন তাহলে বালিশের মধ্যে শোয়া অবস্থায় ইশারার মাধ্যমে পড়মা কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আপনার ফোন রাখি দেখুন আমি এখনও খুঁড়াম জাহাকুমুল্লাহ খান অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন ফজরের নামাজের টাইম কখন শেষ হয় যখন সানরাইজ শুরু হয়ে যায় সূর্য উদয় হওয়া আরম্ভ হয়ে যায় স্টার্ট হয়ে যায় তো সানরাইজের একটা টাইম লেখা আছে তো অনুমানিক অনুমান হলো আলমে কারাম বলেছেন অনেকে আগে বিশ মিনিট পঁচিশ মিনিট বলে ফেলতেন তো অনেক মহাক্ক আলমে কারাম বলেছেন দশ বারো মিনিট পরে অন্তত বারো মিনিট পরে আপনি পড়তে পারেন ইজিলি তো সানরাইজের যে টাইম যেটা লেখা ওইটা কয়টা আরম্ভ হয় দেখবেন ওই সময় থেকে নিয়ে অন্তত বারো মিনিট পর্যন্ত পড়লেন না এরপরে আপনি ইশাকের নামাজ পড়তে পারেন পৌনে এক ঘন্টা পর্যন্ত পর আরও প্রায় এক ঘন্টা বা পৌনে এক ঘন্টা পর্যন্ত আপনি পড়তে পারেন ইশাকের নামাজ এরপরে চাষতের নামাজের সময় হয়ে যায় জওয়ালের আগ পর্যন্ত তো জওয়ালের আগ পর্যন্ত যে কোনো সময় আপনি বিগিন টাইম অফ জোহরের আগের দশ পনেরো মিনিট আগ পর্যন্ত আপনি ইশা চাষতের নামাজ পড়তে পারেন আর ইশাকের নামাজ সূর্য উদয় হওয়ার যে টাইম সানরাইজিং টাইম ডেইলি চেঞ্জ হয় এটা ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে আপনাকে জানতে হবে আর এই টাইমে জানার পর আপনি এর দশ বারো মিনিট পরে সানরাইজ টাইম যেটা লেখা থাকবে যে তারিখে ওই টাইম থেকে বারো মিনিট পর্যন্ত পড়লেন না এরপর থেকে নিয়ে পনে এক ঘন্টা পর্যন্ত আপনি ইশাক পড়তে পারবেন কোনো আপত্তি নেই ঠিক আছে মাগরিবের পরে নফল নামাজের কথা বলা হয়েছে তো এলামায় কারাম বলেছেন ছয় রাখাত পড়া যায় তো ওটা বেশি উত্তম হলো মাগরিবের তিন রাখাত ফর্জ পড়লেন এরপরে মাগরিবের দুই রাখাত সুন্নতে মক্কাদা পড়লেন এরপরে মাগরিবের দু রাখাত নফল পড়লেন যদি পারেন আর যদি এটা না পারেন তাহলে সন্ন্যাতি মক্কাদা দু রাখাত পড়ার পর যদি দো রাখাত দো রাখাত দো রাখাত করে ছয় রাখাত পড়ে নেন তাহলেও হয়ে যাবে আর কেউ কেউ বলেছেন মাগরিবের পরে সব মিলিয়ে যদি মোট ছয় রাখাত পড়ে নেন এর দ্বারাও একটা ফজিলত অর্জিত হয়ে যাবে তো মাগরিবের পরের নফল নামাজের একটা ফজিলত ইনশাআল্লাহ তাল অর্জন হয়ে যাবে তো যদি পারেন না তাহলে সন্ন্যাতি মক্কাদা দুই রাখাত এরপরে নফল দুই রাখাত আরও দুই রাখাত পড়ে নিলেন তো ছয় রাখাত দ্বারাও হয়ে যাবে কিন্তু এই সন্ন্যাতি মক্কাদা দু রাখাতের পরে যদি ছয় রাখাত হয় তাহলে এটা হবে বেশি উত্তম কিন্তু কোনো দিন যদি কেউ পারেন না তাহলে কম পড়লেও ঠিক আছে দু রাখাত কম দু চার ছয় রাখাতের জায়গায় চার রাখাত পড়লেন তো ছয় রাখাতের হিসাব দুভাবে করা হয়েছে একটা বেশি উত্তম যে সন্ন্যাতি মক্কাদা দু রাখাতের পরে ছয় রাখাত বাদ দিয়ে আর 
সময় কম থাকলে মিলাইয়াও ছয় রাখার যদি পড়ে নেন তবু আশা করা যায় অনেক ওলামায়ে কারাম বলেছেন সওয়াব পাবেন ইনশাআল্লাহ এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আসসালামু হুজুর আমার একটা কোয়েশ্চন ছিল জি যখন বেবি যখন বোন হয় সাত দিন পরে তো সুল কাটা হয় জি সুল কাটাটা কিভাবে পয়সা দেওয়া হয় বলতে না আমি শুনছি মনে করেন সোনার সোনার সুলটা ওজন করিয়া বাচ্চার যখন জন্ম হয় তখন ডান কানে আজান দেওয়া বাম কানে কামত দেওয়া এটা একটা সুন্নত আর এরপরে সপ্তম দিন আকিকা করা উত্তম সপ্তম দিন আরো সুন্নত আছে সেটা হলো আপনি হার জন্তু জবাই করে নিলেও আঁকি কাটা হয়ে গেল অ্যাটলিস্ট তো এটা হলো যে এই সপ্তম দিন চোল কাঠা আর মাথার মধ্যে জাফরানের কালি মানে একটু লাগানো পুরো মাথার মধ্যে এটাও একটা সুন্নাত তো জাফরানের যে খুশবুদার সুগন্ধিযুক্ত যে পানি হবে একটু গরম পানির মধ্যে জাফরান দিয়ে কাল মানে একটা সুগন্ধিযুক্ত কালার বানিয়ে ফেলবেন আর এই সুগন্ধিটা মাথার মধ্যে লাগানো এটাও একটা সুন্নাত আর এর আরেকটা সুন্নত মুস্তাহাব কাজ বলা হয়েছে যে এই চুলের ওজন পরিমাণ রোপা স্বর্ণ নয় রোপা দান করা অথবা এর দাম মূল্য দান করা ভ্যালিউ তো রোপার দাম তো অনেক কম এত বেশি না এই জন্য বিশ পাউন্ড দিলেও এটা আদায় হয়ে উপরে হয়ে যায় বর্তমান সময়ে বর্তমান সময়ে বলছি আগামীতে স্থায়ীভাবে এটাকে এইভাবে নেবেন না আমার এই কথাটাকে বর্তমান সময়ে বলছি অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি পাউন্ড দিয়ে দিলেও এই সদকাটা দিয়ে দেওয়া হয় এর দ্বারা বাচ্চার হেফাজত হয় আল্লাহ তালা বিপদ আপত্তিকে রক্ষা করেন আর এই চুলের ওজন পরিমাণ রূপা যেটা হয় এর মূল্য সদকা করলে বাচ্চার হেফাজত হয় আর এই সদকা করাটা একটা মুস্তাহাব আমল আর এই আমলটা করা উচিত এটা এখনকার সময়ের হিসাব অনুযায়ী অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি পাউন্ড দিয়ে দিলেও এটা উর্ধ্বে হয় বেশি হয় বরং তো আশা করি বিষয়টা আপনি বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ তালা এই কাজগুলো করার জন্য আমাদেরকে তৌফিক দান করেন সাত নম্বরের দিন আবার ভালো নাম রাখা এটা আরেকটা সুন্নাত একটু দেরি যদি হয়ে যায় বিশেষ কারণে তাহলে এটা কনসিডারেবল এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত কলার লাইনে আছেন আপনি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আপনার প্রশ্ন বলবেন প্লিজ জি বুঝছে না ব্যাপারে <laughs> আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে বোঝার আমল করার তৌফিক দান করেন মাসআলা মাসাইলের জন্য আমার তো সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত অনেক ফোন রিসিভ করতে হয় আলাপ করতে হয় তো মানে জরুরি কথা খুব দ্রুত শেষ করে নেওয়ারও সময় আমার কাছে খুব কম খুবই সংক্ষিপ্ত রাখি এবং সময় নেই এবং প্রায় ফোন ধরাও মুশকিল হয় যাই হোক একটা মানে মাসআলার জানার জন্য একটা কথা বলছি কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন ফালা তখ দা বিল কওল খুব নরম বাসায় পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলবেন না নরম মোলায়েম বাসায় পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলবেন না এটা কোরআন শরীফ নিষেধ দিয়েছে পরপুরুষ যদি হয় বেগানা পুরুষ যদি হয় তাহলে অতি কোমল বাসায় নরম বাসায় যদি কথা বলেন তাহলে মহিলাদের আওয়াজের মধ্যে আল্লাহ তালা একটা আকর্ষণ রেখেছেন তো এই আকর্ষণটাও কোনো পুরুষের পুরুষকে ফেতনার মধ্যে পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দেবে তার মনের অবস্থা ভালো নাও থাকতে পারে আল্লাহ তালা এটা থেকে যেন হেফাজত করেন খুবই জরুরি একটা বিষয় 
কোন অবদ্র ব্যবহার করবেন না খারাপ বসায় কথা বলবেন না এটা ঠিক আছে কিন্তু কথা যখন বলবেন টু দ্য পয়েন্ট ক্লিয়ার কাট এবং স্ট্রিক্ট কথা বলবেন হ্যাঁ কোনো খারাপ বাসায় ব্যবহার এটা আমি বলবো না কিন্তু খুব কোমল খুব মোলায়েম খুব নরম খুব আরামদায়ক খুব সুন্দর বাসায় এমন বাসায় কথা বললেন যে একেবারে তার মনের মধ্যে কোনো ধরনের প্রবৃত্তির আবেদন খাহিসাতে নফসানের উদ্রেক যদি হয়ে যায় তাহলে এটা গুনাহের পর্যায়ে চলে গেল তো এটা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি তো জরুরি কথা বলবেন পরপুরুষের সাথে জায়েজ আছে প্রয়োজনীয় কথা যদি হয় আর অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা বলা ঠিক হবে না প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে কোনো কথা বলা ঠিক হবে না অতিরিক্ত কোনো কথা বলা ঠিক হবে না প্রয়োজন যদি হয় তাহলে বলতে পারেন জায়েজ আছে তবে এই প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও একটু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলবেন শক্ত বাসায় বলবেন স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলবেন খারাপ ব্যবহার নয় যা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলবেন এবং সে কথা শুনেই যেন বুঝে যে আমি আর অগ্রসর হতে না পারি এই হলো মাসআলা আপনি যে স্ট্রং ইন্টেনশন বানিয়েছেন এর দ্বারা কোনো কসম হয়নি বিদায় পরবর্তীতে বিশেষ প্রয়োজনে আলাপ করা জায়েজ আছে কিন্তু ফিতনার সম্ভাবনা থাকলে ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি আল্লাহ তালা যেন বেছার তো ফিত দেন সব সময় যে জাকমুল্লাহ কেরান আমরা একটা ছোট ছোট বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আরও নতুন কল নেব সাথেই থাকুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মমিনের জীবন প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ এবং মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি আমরা কলের দিকে প্রথমে চলে যাব দেখি লাইনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি বলেন আপনার প্রশ্নটা কি হবে আমার আমার ছোট ছোট কয়েকটা প্রশ্ন আছে জি নাম্বার 1 সূরা ইখলাস আমরা জানি যে তিনবার পড়লে এক কোরআন খতমের সওয়াব পাওয়া যায় জি যখনই আমি নামাজ পড়ি এক রাকাত নামাজে সূরা ফাতিহার পরে সূরা ইখলাস পড়লাম কিন্তু এটা কি আমি নিয়মিতভাবে তিনবার করে পড়তে পারি অর ইজ ইট বেদাত মানে কোন কোন নামাজের মধ্যে যে কোন নামাজে যখনই আমি নিয়ত করে নামাজ পড়ব সূরা ফাতিহা পড়লাম প্রথম তারপরে সূরা ইখলাস পড়লাম বা অন্য সূরা পড়লাম পড়া জায়েজ আছে পড়লে নামাজ হবে এবং তিনবার পড়লে কোনো আপত্তি নেই এর দ্বারা এটা এক কেরাত বলে গণ্য হবে তো আপনি এটা এটাকে যদি তিনবার পড়েন তাহলে খতম কোরআনের সওয়াব হবে এবং এরকম পড়লে নামাজ জায়েজ কিন্তু শুধু ফরজ ওয়াজিব মনে করবেন না স্থায়ীভাবে নিয়মিত সব সময় পড়াকে জরুরি মনে করবেন না এর ব্যতিক্রম মাঝে মধ্যে অবশ্যই করবেন যাতে এটা বুঝেন আপনি যে বুঝান আপনার আমল দ্বারা যে এটা জরুরি নয় আবশ্যকীয় নয় এর ব্যতিক্রম করাটাও যে ঠিক আছে কিন্তু নিজের আচরণ দ্বারা নিজের স্থায়ী আমলের মাধ্যমে এটাকে মুখ দিয়েও আজিব বললাম না হয়তো মুখ দিয়ে হয়তো আজিব বললাম না কিন্তু আমল দ্বারা আজিব বানিয়ে ফেললাম এটা থেকেও বিরত থাকা উচিত আমি বললাম তো আপনাকে এটার উত্তর যে এটা ঠিক আছে এরপরের প্রশ্ন আপনার টিভির আওয়াজ কম করে সরাসরি ফোনে কথা বলুন প্লিজ আর একটা যদি কোনো সময় আমরা সূরা ফাতেহা পড়ি পাঁচ বার বা দশ বার অথবা সূরা এখলাস পড়ি একুশ বার জি তাহলে কি এভরি টাইম আই হ্যাভ টু ডু বিসমিল্লাহ রহমান রহিম পড়া উচিত সূরা এখলাস একবার পড়লাম পরে আবার বিসমিল্লাহ রহমান রহিম পড়া উচিত এটা 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 পড়া উচিত পড়া উচিত প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম পড়া সূরা পাঁচ বার যদি পড়ি পাঁচ বারই আমাকে পড়তে হবে হ্যাঁ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম পড়া যখন নতুন ভাবে পড়লেন তখন তো সূরার শুরু হয়ে গেল আবার আবার একটা নতুন করে সূরা পড়ছেন এবং প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়াটা সুন্নাত আচ্ছা জি ইশরাকের নামাজ যে চার রাকাত আছে কেন উই ডু সরি ইশরাকের নামাজ যে চার রাকাত কি এক নিয়তে পড়তে পারি না দুই রাকাত দুই রাকাত করে নিয়তে দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়বেন যেহেতু দিনের বেলা চার রাকাত একসঙ্গে নফল নামাজ পড়া ঠিক সমীচীন নয় বিধায় দিনের বেলা দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়বেন তাহলে সব সময় কি নফল নামাজ দুই রাকাতে পড়তে হবে চার রাকাত পড়া যাবে না একসঙ্গে রাতে নফল নামাজ একসঙ্গে চার রাকাতও পড়া যায় 
কিন্তু আচ্ছা রাতের বেলা এবং দিনের বেলা যখন নফল নামাজ পড়বেন তখন এটা মানে নরমাল নফল নামাজ যেটা যেগুলো আছে বা যে কোনো নফল নামাজ দুরাকাত দুরাকাত করে হয় আচ্ছা মাগরিবের নামাজের পরে যে ছয় রাকাত নামাজ ওটা আপনিও আলোচনা করলেন আমরা জানি জি এটা কি তো কি একটা নামাজ বলে জানো আওয়াবিন আওয়াবিনের নামাজ হ্যাঁ ওয়াস মিনিং অফ আইয়াবিন আইয়াবিন কথার মানে কি खराब नुंदर शब्द कुरानिक शब्द कुरानिक वार्ड ठीक है छाधा <laughs> 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 खेरन তো এটা ফোন রেখে দেন এরপরে আমি বলছি ইনশাআল্লাহ আর আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে যে আপনারা টিভির আওয়াজ সম্পূর্ণ রূপে মিউট করে এরপরে ফোনে কথা বলবেন অথবা অন্য রুমে চলে যাবেন যেখানে টিভির আওয়াজ শোনা যায় না ফোনে ডাইরেক্ট কথা বলবেন এই পেছন থেকে টিভির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল তো আপনার বাকি প্রশ্নগুলো অন্য কলের মাধ্যমে আমরা শুনব শুধু আমি ওই টিভির আওয়াজ কম করে মিউট করে ডাইরেক্ট ফোন করার জন্য বলার উদ্দেশ্যে আমি বলেছি ফোন রাখার জন্য তো সহা সজিদা কীভাবে করতে হয় যদি কোনো ওয়াজিব কেউ ছেড়ে দেন অথবা আগের আমল পরে পরের আমল আগে এরকম যদি কিছু একটা পরিবর্তন হয়ে যায় অথবা কোনো রুকুন আদায় যদি তিন তসবির পরিমাণ ডিলে হয়ে যায় এই সব কারণে সহা সজিদায় সহ ওয়াজিব হয়ে যায় কোনো ফর্জ আমল রুকুন আমল নামাজের মধ্যে যে সমস্ত কাজ ফর্জ রয়েছে ভেতরে বাইরে এগুলোর মধ্যে কোনো একটা যদি বাদ দিয়ে দেন ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে জেনে শুনে অথবা ভুলক্রমে সর্বাবস্থায় নামাজ রিপিট করতে হবে আর যদি কোনো ওয়াজিব আমল ইচ্ছা করে ছেড়ে দেন তবু নামাজ রিপিট করতে হবে ওয়াজিব আমল যদি ভুল ক্রমে ছেড়ে দেন তাহলে এর রিকভারি সেজদায় সহ বা সহ সেজদার মাধ্যমে হয়ে যায় এর নিয়ম হলো শেষ বৈঠকে লাস্ট সিটিং পজিশন মানে সালাম ফেরানোর আগে যে বৈঠক হয় তো এই শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়াত কমপ্লিট করার পর তা সাহু বা আত্তাহিয়াত কমপ্লিট পড়ার পর শুধু ডান দিকে সালাম ফেরাবেন এরপরে দুইবার সেজদা করবেন আল্লাহ আকবর বলে সেজদায় গেলেন এরপরে বসলেন এরপরে আবার সেজদা করলেন আবার আল্লাহ আকবর সেজদা শেষে বসলেন আবার আত্তাহিয়াত দেন আল্লাহ মুসল্লি আলা আল্লাহ মুবারক আলা এরপর আল্লাহ মাইনি জলাম দু নফসি পড়ার পর দোনো দিকে সালাম ফিরিয়ে নামাজ কমপ্লিট করবেন এই হলো নিয়ম অন্যান্য মাজহাবের মধ্যে শেষ শেষ অংশে গিয়ে সালাম করে নামাজ শেষ করে দেওয়ার বিধানও রয়েছে একটা ভিন্ন পন্থাও রয়েছে কিন্তু অনেকগুলো পন্থা একসঙ্গে বললে সবার জন্য কষ্টসাধ্য হবে এই জন্য যেটা হাজরত হানাফি মাজহাম অনুযায়ী সঠিক এবং সন্ন্যাস সম্মত দলিল সমৃদ্ধ সেটা আমরা বললাম এর উপর আমল করলে সেজদায় সহা যায় হয়ে যাবে সুন্দর হবে পরবর্তীতে এই নিয়ে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বারাকাতু আচ্ছা আমি একটা জিনিস দিয়ে কইতাম যে বাতর সুরি চিন্তা বলে সিরি शरीय এই কথাটা বড় মারাত্মক ভুল মানে শিরিক শব্দ কোথায় কোথায় শিরিক শব্দের অর্থ হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে আর অন্য কাউকে পার্টনারশিপ বিলিভ করা আল্লাহর সঙ্গে শরীক সাব্যস্ত করা 
আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করা এই আকিদা এই বোধ বিশ্বাস এই বিলিভ যখন কার অন্তরে পাওয়া যাবে তখন এটা শিরক হবে বা কোনো শিরকি ওয়ার্ড কেউ ইউজ করলো তো তখন এটা একটা শিরক হবে কুফরি কালাম হবে কুফরি ওয়ার্ড হবে কোনো কোনো আমল আছে এটা আমি বলবো এটা বেদায়ত হয়ে গেছে এটা ভুল হয়েছে এটার কোনো প্রমাণ নেই এটার কোনো ভিত্তি নেই কিন্তু এর দ্বারা একজন মানুষ মুশরিক হয়ে যায় না আর এই কাজটা কোথায় কোথায় শিরক হয়ে যায় না আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারিত্ব বিলিভ করার আল্লাহর সঙ্গে পার্টনারশিপ বিলিভ করার পরই কেবল এমন আকিদা এমন বিশ্বাস অন্তরে যদি তাকে তাহলেই কেবল শিরক হবে তো আল্লাহর জাতের সঙ্গে কাউকে শরিক আল্লাহর সত্তা এবং জাতের সঙ্গে কাউকে শরিক বিলিভ করা অথবা আল্লাহর সেফাতের সঙ্গে কাউকে শরিক মনে করা অংশীদার মনে করা এর নাম হয় শরিক তো এখন বর্তমানে হ্যাঁ বাতের ছড়ি পড়লে যদি কেউ মনে করে যে এর দ্বারা নিশ্চিত রূপে অসুস্থতা দূর হবে বা এই জিনিসের মধ্যে শিওর কোনো শিফা আছে যদি এটা দ্বারা মানে অভিজ্ঞতার দ্বারা যদি কোনো ফায়দা হওয়াটা প্রমাণিত হয় তাহলে এটা ঠিক আছে এটা চিকিৎসা আন্তম আলম হবি অমুরি দুনিয়া আকম প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বলে দিয়েছেন বিভিন্ন চিকিৎসা বিভিন্ন ধরনের কাজ যে দুনিয়াবি বিষয়াদি তোমাদের রয়েছে তাবিরে নাখালের ঘটনা রয়েছে মদিনায় মনোবরায় যাওয়ার পর সেটা আল্লাহ নবী দেখতে পেলেন তো এক বছর বললেন যে এটা করোনা দেখা যায় ওই বছর ফসল কম এসেছে আল্লাহ নবী তার রায় বাদ দিয়ে দিলেন এবং বললেন আনতম আলম হবি অমুরি দুনিয়া কম তোমাদের দুনিয়াবি অমুর দুনিয়াবি বিষয়াদি সম্পর্কে তোমরা বেশি ভালো জানো এবং সব এলাকায় যার যার এক একটা অভিজ্ঞতা আছে এই অভিজ্ঞতাকে আমি স্বীকার করি এবং সে অনুযায়ী আমল করতে কোনো আপত্তি নেই তো চিকিৎসাও হলো প্রত্যেক এলাকার স্থানীয় একটা বিষয় অভিজ্ঞতা লব্ধ একটা বিষয় তো চিকিৎসার অনেক জিনিস যার মধ্যে যদি কোনো শিরক থাকে বা আকিদা বিশ্বাসগত দিক দিয়ে যদি কোনো কুফরি বা শিরকি কাজ থাকে বা কোনো মিস্টেক থাকে যেটা ইসলাম সমর্থন করে না এমন কোনো আকিদা বুধ বিশ্বাস যদি থাকে সেটা পরিত্যাজ্য হবে সেটা বাদ দিতে হবে তো চিকিৎসার দ্বারা যদি কোনো অভিজ্ঞতা দ্বারা কোনো জিনিস ফায়দা ফায়দামন্দ হয় উপকারী প্রমাণিত হয় আর এটাকে ঔষধ হিসাবে যদি মানুষ ইউজ করে তাহলে সেটা ঠিক আছে ঔষধের ব্যাপারেও যদি কেউ বিশ্বাস করে যে ঔষধ নিজে শিফা দে তাহলে এটা ঠিক হবে না স্বয়ং প্যারাসিটামল যে আপনি ব্যবহার করেন বা অন্যান্য ট্যাবলেট আমরা ব্যবহার করি বিভিন্ন ঔষধ আমরা দৈনিক ব্যবহার করি এখন ঔষধ দ্বারা দুনিয়াটা পরিপূর্ণ কেমিস্টার কেমিস্ট ফার্মেসি আর ফার্মেসি চতুর্দিকে রয়েছে তো এই ঔষধগুলো আমরা ব্যবহার করি এগুলোর ব্যাপারে মাসআলা হলো যে আমাদের বিশ্বাস থাকতে হবে যে শিফা দানকারী আল্লাহ তালা আর আল্লাহ তালা এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে বিভিন্ন অ্যাকশন রেখেছেন আসর রেখেছেন তাসির রেখেছেন এই আসর বা তাসির যদি আল্লাহ তালা রাখেন তবেই এই ঔষধ শিফা দেবে ঔষধের দ্বারা শিফা হবে কিন্তু আসল শিফা দানকারী হবেন তখন আল্লাহ তালা আর আল্লাহ যখন আল্লাহর ইচ্ছা যখন হবে না তখন এই জিনিসের দ্বারা শিফা হবে না তো এই ধরনের আকিদা আমাদেরকে সঠিক সন্ন্যাস সম্মত শরিয়া সম্মত কোনো তাবিজের ব্যাপারেও এমন আকিদা রাখতে হবে আর অন্যান্য যে সমস্ত বাতের চেইন ইত্যাদির ব্যাপারও আমাদেরকে সমান আকিদা রাখতে হবে তাবিজ দোয়া সম্প দোয়া সম্পর্কে সঠিক যেগুলো আছে সন্ন্যাস সম্মত শরিক মুক্ত কুফর মুক্ত এবং সাহি যেগুলো আছে বিশুদ্ধ এগুলোর ব্যাপারেও সমান আকিদা রাখতে হবে যে ঔষধের ফায়দা আল্লাহর ইচ্ছা হলে হবে আর ঔষধ ফায়দা তখন পৌঁছাতে পারবে না যখন আল্লাহর ইচ্ছা হবে না আল্লাহই শিফাদাতা আল্লাহই আরোগ্য দানকারী এই বিশ্বাস যেমন ঔষধের বেলায় জরুরি আপনার বাতের চেইনের জন্য জরুরি সব জিনিস ঔষধ হিসাবে যেগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলোর জন্য জরুরি তো আপনার এই আকিদা অনুযায়ী করলে এটা ঠিক আর শুধু চেইন পড়লেই এটা শিরক হয়ে যাবে এমন বিশ্বাস ঠিক নয় হ্যাঁ এটাকে যদি মুয়াসের বিজাত মনে করে কেউ যে এটাই শিফাদাতা তাহলে শিরক হবে তাহলে এটা একটা আকিদা আছে যে এই জিনিসকে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে নিয়েছে এই জিনিস দ্বারা শিফা লাভ হবে তো একটা আল্লাহর শিফাতের মধ্যে শিরক হয়ে গেল তো এই ধরনের কোনো আকিদা যদি না থাকে তাহলে শিরকের হুকুম লাগানো বা ফতোয়া দেওয়া ঠিক হবে না এরপরে লাইনে কে আছেন আসসালাম আলাইকুম কলটা ড্রপ হয়ে গেছে আমরা এর পরের লাইনে যেতে হবে আমাদেরকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম যে কোনো কেরাত পড়লে ওয়াজিব আদায় হয়ে যায় 
এই হিসাবে আমি চার কোল পড়ছি ইজ ওকে নো প্রবলেম এটাকে এটাকেই আমার মানে আমি আমার মানে অন্য জানা নেই আমি সব সময় এটা দিয়ে পড়ছি বেশি সুরা আমার জানা নেই মুখস্থ নেই আমার একটা অভ্যাস আমি বানিয়ে ফেলেছি তো এটা যদি করেন তাহলে আপত্তি নেই শরীয়তের দৃষ্টিতে ইসলামিকলি কোনো আপত্তি নেই কারণ কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন নামাজের মধ্যে সুরায় ফাতেহার পরে কেরাত পড়া সম্পর্কে বলেছেন ফকরা ও মাতাই সরামিন আল কোরআন কোরআনের যে কোনো অংশ থেকে তোমাদের ইচ্ছা মোতাবিক পড়ো ইচ্ছা অনুযায়ী পড়ো পড়তে পারবে এর দ্বারা আদায় হয়ে যাবে আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার इनशाला सुरा जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला शुक्रिया जी अपना प्रश्न खुद बने बेटा बेटा फिर प्रश्न फुटो फुटो जी आई फिर बोलूं ना मैं फुलिया सुन ना दूर रहा फुलिया एक बुआ फुली तब बुआ नी जो सुबह ना लाही हो बेहान दी सुबह ना लाही लाजी मो बेहान दी अस्ताफ़ फुल्ला तब फुला ठीका सीनी फुला ठीका से कुनो शुभ फजर नमाज फरे नाय बर नमाज সম্মানিত কলার আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু হুজুর আমি মানে ঢাকা সম্পর্কে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেছিলাম জি বলেন মানে কতটুকু সম্পদের মালিক হলে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে সেটা আমি জানতে চেয়েছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা ঠিক আছে এটা আমি ফোন রেখে দেন আমি বলছি আর কোনো প্রশ্ন নাই তো আপনার जी <laughs> ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أنت حافظ القرآن نوي كنت جاني نكون بول هوا جاكينا اي آيات خانا پوڑه كنا روغي كي جدي فو دوا هوا تاهول الله تعالى شفا دان كورين بحالو كوره دين اي مر مي اكتا برنونا پا هوا جاي تو بي برنونا رب دي শাস্ত্রীয় দিক বিচারে দুর্বলতা আছে সনদের মধ্যে শাস্ত্রীয় দিক বিচারে একটু দুর্বলতা আছে বাইফুসনাদ একটা হাদিসের মধ্যে এটা পাওয়া যায় মুসনদে আবু আলার মধ্যে হাদিসখানা রয়েছে তো আর কি কি ফজিলত আছে সেটা জেনারেল ফজিলত রয়েছে কোনো একশো যুগে সোরায় মুমিনুন সম্পর্কে বলবো আমি ইনশাআল্লাহ তো সাবে জাকাতের যে পরিমাণ সেটা হলো একটা নেসাব হল নুন সাদ আলিফ বা নেসাব নেসাব পরিমাণ সম্পদের যিনি মালিক তার উপর জাকাত ফরদ নেসাব বলা হয় শরীয়তের দৃষ্টিতে একটা পরিমাণকে তো এই পরিমাণটা কারো মালিকানায় যদি চলে আসে তা আর নেসাবের মালিক যদি কেউ হয়ে যান এই পরিমাণের তখনই কেবল তার উপর জাকাত ফরজ হয় আর এরপরে দ্বিতীয় শর্ত হল এই নেসাবের উপর বছর পূর্ণ হওয়া মানে শুরুতে এবং শেষে সরু প্রথম তারিখে এবং শেষ তারিখে নেসাবের মালিকানাটা থাকা মাঝখানে যদি কম বেশ হয়ে যায় তাহলে এটা কোনো অসুবিধা নেই তো চার প্রকার সম্পদ হলো জাকাতেবুল সম্পদ জাকাত যোগ্য সম্পদ 
তো জাকাতেবুল সম্পদ হলো চার প্রকার একটা হলো সোনা একটা হলো রূপা একটা হলো টাকা পয়সা ক্রান্সি আর একটা হলো বিজনেস গুডস সেইলেবল মাল এই চার প্রকার সম্পদের কোনো এক প্রকার কয়েক প্রকার বা সবগুলো প্রকার একত্রিত করে যদি সাড়ে বায়ান্নবরি রূপার দাম পরিমাণ হয়ে যায় তাহলে এটা হলো নেসাব পরিমাণ সোনা রূপা টাকা পয়সা বা ক্রান্সি যে কোনো দেশের আর আরেকটা হলো সেইলেবল মাল বাণিজ্যিক পণ্য ব্যবসার মাল মাল এটি জারত এই চার প্রকার সম্পদের কোনো এক প্রকার বা কয়েক প্রকার বা সবগুলো প্রকার একত্রিত করে সিক্স গ্রাম সিলভারের মার্কেট ভ্যালিউ বা যার দাম যদি হয়ে যায় এমন মানুষকে বলা হয় নেসাবের মালিক আর যে তারিখে হবেন আরবি মাসের তারিখ অনুযায়ী আগামী বছর দেখবেন এই তারিখে কি আছেন মিনিমাম ব্যালেন্স অফ নেসাবের মালিক আছেন কি না যদি তাকেন তাহলে বছর যেদিন পূর্ণ হবে ওই তারিখে যে পরিমাণ নেসাবের মালিক হবেন সেই পরিমাণের উপর টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট যে কাজ আদায় করতে হবে এতটুকুই আজকে তাকুক সময় শেষ হয়ে গেছে আর সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবার প্রতি দোয়ার অনুরোধ রইল জাকমুল্লাহ খেরান আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ তোমরা কোন কোন নিয়ম করবে অস্বীকার